வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நாமும் பிஸ்னஸ் செய்யலாம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் டெய்லி ஒரு சராசரியாக யூஸ் பண்ணுற பொருளை வச்சு நம்ம எப்படி வந்துட்டு ஒரு த்ரீ லேக் ருபீஸ் வரைக்கும் மந்த்லி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ் பிளான் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன் இது வந்து வீட்லேயே செய்யக்கூடிய ஒரு உற்பத்தி பொருள் தான் கண்டிப்பாக வந்து டெய்லி எல்லாரோட லைஃப்லையும் இது யூஸ் ஆகுறது ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸோட வேல்யூபிளான கமெண்ட்ஸாக இருந்தால் நான் வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்லேருந்து இங்கே காப்பி பண்ணி உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ அவங்கள மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு அது பெனிஃபிட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோருக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் கிராமத்தில் ஒரு சின்னதாக ஆரம்பிப்பதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் இதற்கு என்ன லைசன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்றது ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் எதுவும் இருக்காது சூப்பர் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போது அது ஏர் கண்டிஷனர் போட் போட்டு நம்ம நார்மலாக அந்த செட்டப் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும்தான் மாறுமே தவிர பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இருக்காது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்க்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்க்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ல கடைங்களுக்கு நம்ம வாங்கக்கூடிய லைசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்ஐ ஜிஎஸ்டி இது ரெண்டுமே ஃப்ரீ தான் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இருக்குது அது வாங்கிட்டு ஷாப் அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லைசன்ஸ் ஒன்று வாங்கணும் ஸோ அந்த லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து இந்த ஷாப் வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ இதுதான் இதோடைய ஆன்சர் ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டோர் மேட் நார்மலாக வந்து பனியன் கிளாத்தில் நம்ம வீட்டு வாசல்கள்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா அந்த டோர் மேட் ஸோ அந்த டோர் மேட் வந்துட்டு மேக் பண்ணணும் மிஷின் வச்சு மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட ப்ராசஸ் பற்றி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தார் இதுவும் சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு வீடியோ போடணும் அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ மிஷின்ஸ் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாக பண்ண முடியுங்க மிஷின் வந்து ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ்லேருந்து டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரைக்கும் ப்ரைஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது அதோடய கெப்பாசிட்டியை பொறுத்திருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்து வாங்குகிற மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மிஷினுடைய ப்ரைஸ் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் அதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் ஒரு செவன்ட்டிலேருந்து ஒரு எயிட்டி வரைக்கும் ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து மிஸ் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரேஞ்ச் கொடுத்து நம்ம வாங்குகிறோன்னா அதோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்துட்டு நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகவே நமக்கு ப்ரொடக்ஷன் வந்து அவுட்புட் வந்து கம்மியாக நார்மலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேஞ்சுக்கு வர்றது போல் இருக்காமல் ஒரு டென் தௌசண்ட் கொடுக்கறது வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி கிட்டே நம்மளால் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் மிஷின்ஸும் இருக்குது நான் இப்போ டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லிங்க்ஸ் தரேன் இந்த மிஷின்ஸ் எங்கே அவைலபிளாக இருக்கும் என்ன ப்ரைஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் இப்போ மேட் நம்ம தயாரிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு மூணு விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மிஷின் இது வந்து மேன்வலாக யூஸ் பண்ணுறது இதுக்கு பவர் கன்சம்ஷன் எதுவுமே தேவைப்படாது அந்த மிஷின் தேவை நெக்ஸ்ட்டு பனியன் கிளாத் பனியன் கிளாத் நிறைய பேருக்கு தெரியும் திருப்பூர்லேயே இது ஈரோடு திருப்பூர் அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸாக அவைலபிளாக இருக்கும் இது கிலோ பதினஞ்சு ரூபாலேருந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ கிலோ பதினஞ்சு அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி அஞ்சு அறுபத்தஞ்சு அந்த மாதிரி ப்ரைஸ்லலாம் இருக்குது ஸோ பதினஞ்சு ரூபா குள்ளே நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நம்ம பல்காக வாங்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ நாற்பத்தஞ்சுன்னா அதுக்கேற்ற மெட்டீரியல் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் மேட்டும் குவாலிட்டி அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு ரூபாவுக்கு வாங்கி நம்ம அதில் மேட் செய்கிறோம் அப்படின்னா மேக்சிமம் நம்ம ஒரு முப்பத்தஞ்சு ரூபா நாற்பது ரூபா வைக்க வரைக்கும் அதை வைக்க முடியும் அதோட சைஸ் கேற்ற மாதிரி இப்போ ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ரூபா கொடுத்து நம்ம வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த மேட்டோட காஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது ரூபாலேருந்து அறுபத்தஞ்சு ரூபா வரைக்கும் வைக்க முடியும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டி கேற்ற மாதிரி மேட்டோட ப்ரைஸ் வந்து வேரி ஆகும் ரெண்டாவது மூணாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நூல் கண்டு இந்த நூல் கண்டு தான் இதுக்கு முக்கியமான விஷயம் கொஞ்சம் தரமாக பார்த்து வாங்கணும் அறுபது ரூபாலேருந்து இது ஸ்டார்டிங் இருக்குது ஸோ நூற்றி இருபது ரூபா வரைக்கும் இதோடைய குவாலிட்டி வைஸ் வந்து நூல் கண்டு வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது இது பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரெட் கோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மார்க்கெட்டில் இப்போது நம்ம ஒரு மேட் தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே ஒரு செட்டாகவே வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இதோட மூணு லிங்க்ஸுமே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் ஒரே கலராகவும் நம்மளால் மேட் செய்ய முடியும் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் வச்சு நம்மளால் செய்ய முடியும் மோஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்கிராப்பில் கிடைக்கிற பொருள் நமக்கு இந்த பனியன்
இந்த மேட் ஸோ இந்த வெயிட் உடையது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளால் நாற்பது ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் வைக்க முடியும் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு கிலோவுக்கு ஒரு மூணு மேட் கிட்டே நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும் அதே போல் அந்த நூல் நூல் கண்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நூல் கண்டு கோணு ஒரு வாட்டி நம்ம போட்டால் நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது மேட் வரைக்கும் பண்ண முடியும் சைஸ் வாரியாக நம்மளால் இது வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் மேட் ரொம்ப சின்னதும் கிடையாது பெருசும் கிடையாது சின்னதுன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இருபத்தஞ்சி ரூபா ஒரு ரேட் நம்ம வந்துட்டு நம்ம கடையில் விற்கிறது மீடியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் விற்க முடியும் பெருசுனா ஒரு அறுபது ரூபாலேருந்து எண்பது ரூபா வரைக்கும் விற்க முடியும் ஸோ இதுதான் இப்போ ரீட்டெயில் காஸ்ட்டாக நம்ம ஒரு மேட்டை வந்துட்டு ஒரு கடையில் விற்கிறோம் ஒரு பர்சன் வாங்குறாங்க ஒரு கஸ்டமரானா நாற்பத்தஞ்சி ரூபா வரைக்கும் அவங்க வாங்குவாங்க ஹோல்சேலில் இதை கொடுக்கும் போது நமக்கு ஹோல்சேல் அதுக்கப்புறம் இந்த மெட்டீரியலோட ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது எல்லாமே போச்சு அப்படின்னா பதினேழு ரூபா கிட்ட ஒரு மேட்டுக்கு வந்து நமக்கு ப்ராஃபிட் நிற்கும் இது லேபர் வந்து இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலை ஸோ நம்மளோட மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதெல்லாம் போக ஒரு பதினேழு ரூபா ஒரு மேட்டுக்கு நமக்கு லாபம் இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மிஷின்லேருந்து நூற்றி ஐம்பது மேட் வரைக்கும் நம்மளால் ஒரு ஒம்பதுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ப்ரொடக்ஷனில் கொடுக்க முடியும் சிங்கிள் ஷிஃப்டில் ஒரு பதினேழு ரூபா ஒரு மேட்டுக்குன்னு வச்சோம் அப்படின்னா நூற்றி ஐம்பது மேட்டு ஒரு நாளைக்கு பண்ணுறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் நம்மளால் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியும் எல்லாம் செலவும் போக ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் பிளானாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அஞ்சு மிஷின் போட்டு ஒரு ரூமில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பன்னெண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் உங்களால் ஒரு நாளைக்கு இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஆறு நாள் ப்ரொடக்ஷன் நமக்கு சண்டேஸ் ஆனால் லீவ் இருபத்தி ஆறு நாள் ப்ரொடக்ஷன் வச்சாலே மூணு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுவா கிட்டே நம்மளால் ஏர்ன் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு மொத்தமாக நமக்கு செலவாகிறது நமக்கு ரா மெட்டீரியல் இல்லாமல் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு அஞ்சு மிஷின் வாங்கிறதுக்கு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் தேவை ஹையஸ்ட்டாக ப்ரொடக்ஷன் கொடுக்குற மிஷின் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஒரு எழுபது மேட்ச் கிட்ட செஞ்சால் போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ஆகும் அஞ்சாயிரம் ரூபா உடைய மிஷின் ஸோ உங்களுடைய ஃபினான்ஷியல் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை இந்த மிஷின்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேல்ரின்னு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு லேபர் நம்ம வைக்கிறோம் இதுக்கு அப்படின்னா ஏழாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா அவங்களுக்கு டீ காஃபி இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக ஸோ டோட்டலாக ஒரு எட்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஒரு அஞ்சு லேபர் வச்சா கூட நம்மளுக்கு நாற்பதாயிரம் ரூபா கிட்ட சேலரி போயிடும் இதை தவிர்த்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட்லேருந்து லேபர் நமக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாமே கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி தொண்ணூத்தோராயிரம் ரூபா கிட்ட ஏர்ன் பண்ண முடியும் இல்லை அட்லீஸ்ட் உங்களால் ஒரு டூ லேக் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் மாதிரி இதில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் மற்ற எக்ஸ்பென்ஸ் மிஷின் சர்வீஸ் இதெல்லாம் போக ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு பிஸ்னஸாக நீங்கள் பண்ணணும் ஒரு கணிசமான அமௌண்ட் வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பிளான் சொல்லி இருக்கிறது <laughs> அது டபுள் தி அமௌண்ட் சோ டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் நீங்க பண்ணீங்க அப்படினா கண்டிப்பா அந்த அமௌண்ட் உங்களுக்கு நீங்க earn பண்ண முடியும் இது எப்படி மார்க்கெட் பண்றது அப்படினா இந்த ப்ராடக்ட் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு வீட்டுக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நார்மலாக மூணுலேருந்து நாலு மேட் வரைக்கும் யூஸ் ஆகும் ஆனால் மேக்ஸிமம் நமக்கு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் தான் அதுக்கு வந்து நமக்கு உழைக்குமே ஸோ அதுக்கு மேலே நமக்கு நூல் வர்றது அது பழசாகிறது அந்த மாதிரி தொல்லைங்கள்னால நம்ம தூக்கி போட வேண்டியது வந்துடும் அதனால் இது அதி அதிகமான தேவை இதுக்கு இருக்குது வீட்டுங்கள்லேயும் சரி நிறைய இடத்துலையும் சரி ஆஃபீஸ் யூஸ்க்கும் சரி இந்த மாதிரி மேட்ஸ் வந்து டோர் மேட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷாப்ஸு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ் இதை தவிர்த்து நீங்கள் ஆன்லைன்லேயும் வந்து இதை சேல்ஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி வந்து ஆன்லைனில் எப்படி சேல்ஸ் பண்ணுறது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க ஃபேன்சி ஸ்டோர்ஸ் இதே போல் நீங்கள் டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ இந் இந்த இந்த மோடு இல்லாமல் வேறு எதுலையாச்சும் உங்களுக்கு சேல்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஐடியாஸ் இருந்தாலும் அதை கமெண்ட்ஸில் ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே போல் வேறு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு வீடியோஸ் தேவை வேறு ஏதாச்சும் பிஸ்னஸ் பற்றி உங்களுக்கு கொரீஸ் இருக்குது நான் போடணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட சேனலை லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் இப்போ எல்லாருக்கும் சரியாக இ